அம்மையா டிவி நேயர்களுக்கு வணக்கம் அம்மா போல ஸ்வீட் சிங்கம் போல ஸ்ட்ரென்த் லைண்டேட் ஜாம் வழங்கும் ஆரோக்கிய உணவு இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ரெண்டு டிஷ் அதாவது முதல்ல நம்ம பார்க்க போகிறது மூங்கில் அரிசி வச்சு ஒரு கார பணியாரம் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு ஒரு சைட் டிஷ் பார்த்திங்கன்னா வெங்காயத்தால் தான் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் வச்சு ஒரு சட்னி இது ரெண்டு தான் எப்படி செய்கிறதுன்னு இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் முதல்ல நம்ம எடுத்துருக்கிறது பாரம்பரிய அரிசி மூங்கில் அரிசி இப்போ நிறைய கடைகளில் கிடைக்கிது குறிப்பாக இந்த குளிர்காலத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த மூங்கில் அரிசி உணவுகள் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுடைய முட்டு வலி பிரச்சனை வந்து கொஞ்சம் குறையிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அதனால் உங்கள் உணவில் நிறைய சேர்த்துக்கோங்க மூங்கில் அரிசி கொஞ்சம் அது வில கூடுனது தான் இருந்தாலும் பரவாயில்ல நம்மளுடைய ஆரோக்கியத்துக்காக நம்ம எவ்வளோ வேணாலும் பண்ணலாம் இல்லைங்களா அதனால் மூங்கில் அரிசி வச்சு நம்ம நிறைய டிஷ் பார்த்துருக்கோம் நம்ம நிகழ்ச்சியிலே இன்றைக்கி வந்து நான் அவங்களுக்கு அதில் ஒரு காரப்பணியாரம் எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லி காட்ட போகிறேன் முதல்ல நம்ம பார்க்க போகிறது மூங்கில் அரிசி காரப்பணியாரம் அதுக்கு செய்ய தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துருவோம் மூங்கில் அரிசி காரப்பணியாரம் செய்ய தேவையான பொருட்கள் மூங்கில் அரிசி மூணு கப் அவல் ஒரு கப் உளுந்து ஒரு கப் வெங்காயம் ஒன்று கேரட் துருவியது ஒன்று முருங்கைக்கீரை ஒரு கப் பச்சை மிளகாய் இரண்டு இஞ்சி துருவல் ஒரு தேக்கரண்டி கறிவேப்பிலை சிறிதளவு சீரகம் ஒரு தேக்கரண்டி உப்பு ருசிக்கேற்ப எண்ணெய் தேவையான அளவு இப்போ நம்ம மூங்கில் அரிசி காரப்பணியாரம் செய்ய தேவையான பொருட்கள்லாம் பார்த்துட்டோம் இப்போ முதல்ல வந்து நம்ம மாவு ரெடி பண்ணணும் மாவு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் மாவில் வந்து நம்ம மூங்கில் அரிசி அவல் உளுந்து இது மூணுத்தையும் நல்லா கழுவி சுத்தம் பண்ணிவிட்டு அதை நல்லா ஊற வச்சு அரைச்சிருக்கோம் நம்ம மூங்கில் அரிசி மூணு கப்பு அவல் ஒரு கப்பு உளுந்து ஒரு கப் விருப்பப்பட்டால் நீங்கள் ஒரு கால் டீஸ்பூன் வெந்தயமும் சேர்த்துக்கலாம் உளுந்து வெந்தயத்தையும் தனியாக ஊற வச்சுருங்க அவல் தனியாக வச்சுருங்க மூங்கில் அரிசியை தனியாக வச்சுக்கோங்க மூங்கில் அரிசி மட்டும் ஒரு நாலு மணி நேரமாவது ஊறணும் உங்களுக்கு மற்றதெல்லாம் வந்து ஒரு முக்கால் மணி நேரம் ஊறுனாலே போதும் அரைக்கும்போது கொஞ்சம் முதல்ல மூங்கில் அரிசி கொஞ்சம் அரைச்சிட்டு அது கொஞ்சம் அரிசி வந்து உடஞ்சதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் உளுந்து அவல் எல்லாம் அதோட சேர்த்து ஒன்றாவே கூட அரைச்சிக்கலாம் நீங்கள் ஸோ அந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்த மாவு இது மாவு அரைச்சதுக்கப்புறம் அதில் தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க ஒரு மூணு மணி நேரம் புளித்தா போதும் ரொம்ப நேரம் புளிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை உங்களுக்கு ஸோ அந்த மாதிரி அரைச்சி புளிக்க வச்ச மாவு இது இதுதான் வந்து பணியாரத்துக்கு தேவையான மாவு இப்போ இதில் வந்து நம்ம காய்கறியெலாம் வந்து தாளித்து இதில் சேர்க்க போகிறோம் அது எப்படி செய்கிறதுன்றத பார்க்கலாம் முதல்ல அடுப்பில் ஒரு வானொலி வச்சுக்கோங்க அதில் கொஞ்சம் எண்ணெய் எண்ணெய் சூடானவனே கொஞ்சம் சீரகம் கொஞ்சம் கருவேப்பில் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்க வெங்காயம் நீங்கள் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கிட்டாலும் சரி இல்லை பெரிய வெங்காயத்தை நல்லா பொடியாக நறுக்கினாலும் சரி வெங்காயத்தோட இந்த கேரட் துருவி வச்சுருக்கிறது அதையும் சேர்த்துக்க போகிறோம் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சமாக இஞ்சி துருவல் இந்த காய்கறி கூட தேவையான அளவு உப்பு நம்ம மாவில் உப்பு ஆல்ரெடி போட்டிருக்கோம் அதனால் வெறும் காய்கறிக்கு மட்டும்தான் இப்போ இது கூட நம்ம சுத்தம் பண்ணி வச்சுருக்க முருங்கைக்கீரை இங்கே முருங்கைக்கீரைக்கு பதிலாக வெந்தயக்கீரை சேர்த்துக்கலாம் இதில் பொடியாக நறுக்குனா அரைக்கீரை சேர்த்துக்கலாம் முளைக்கீரை சேர்த்துக்கலாம் இந்த 
சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க முருங்கைக்கீரை சேர்த்துட்டு ரொம்ப நேரம் அடுப்பில் வச்சுருக்காதீங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் அடுப்பில் அணைச்சி அதை இறக்கிடுங்க ஏன்னா முருங்கைக்கீரை வந்து ரொம்ப நேரம் வேகக்கூடாது வெந்துருச்சுன்னா அது பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேருக்கு ஒத்துக்காது ஸோ பொது பழமொழியாக உண்டு அதாவது முருங்கைக்கீரை வந்து ரொம்ப நேரம் வேகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி நல்லா வதக்கிட்டு இந்த வதக்கி வச்சதை எடுத்து இப்படி ஆற வச்சுருங்க இந்த அடுப்பில் நம்ம குழி பணி அரைக்காலில் போட்டுடலாம் ஏன்னா நம்மளுடைய மாவு இந்த பக்கம் ரெடியாக இருக்குது இந்த பக்கம் நம்ம வதக்கி வச்ச காய்கறிகள் ரெடியாக இருக்குது கேரட்டு வெங்காயம் முருங்கைக்கீரை பச்சை மிளகா இஞ்சி உப்பு சேர்த்து நான் வதக்கி வச்சுருக்கேன் இதை எடுத்து நம்ம மாவில் இப்படி சேர்த்துருங்க மாவோடு சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்துக்கோங்க பொதுவாக அந்த மாதிரி காய்கறி சேர்க்கும்போது நீங்கள் வந்து கேரட் சேர்த்திங்கன்னா நல்லா கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு இதே வந்து நம்ம முட்டைக்கோ சேர்க்கலாம் முள்ளங்கி துருவாலும் சேர்த்துக்கலாம் பட் அது வந்து கலர் வந்து உங்களுக்கு அதே கலரில் இருக்கும் ரொம்ப வித்தியாசம் தெரியாது பீட்ரூட் சேர்த்திங்கன்னா பணியாரம் கலரே வந்து மாறி போயிடும் நம்ம மாவு அரைச்சி ரெடி பண்ணி வச்சுட்டோம் அதோட காய்கறிகள் வதக்கி சேர்த்தாச்சு இந்த பக்கம் நம்மளுடைய குழி பணியார கல்லு சூடு பண்ணி வச்சு சூடாக்குறதுக்கு போட்டிருக்கோம் இதுக்கு நடுவில் அம்மா போல ஸ்வீட்டு சிங்கம் போல ஸ்ட்ரென்த் லைன் டேட் ஜாம் வழங்கும் ஆரோக்கிய உணவில் ஒரு சிறிய இடைவேளை வெல்கம் பேக் டு அம்மா போல ஸ்வீட் சிங்கம் போல ஸ்ட்ரென்த் லைன் டேட் ஜாம் வழங்கும் ஆரோக்கிய உணவு இப்போ பிரேக்குக்கு முன்னாடி நம்ம எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சோம் இப்போ நம்மளுடைய கல் சூடாகிடுச்சு இதில் நம்ம கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறோம் ஒவ்வொரு குழியிலையும் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறோம் நீங்கள் நான்ஸ்டிக்கில் போடுறதா இருந்தாலும் போடுங்க ஆனால் குறிப்பாக இந்த மாதிரி பணியாரம்லாம் இந்த இரும்பு கல்லில் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா அதோடய டேஸ்ட்டே வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாகவே இருக்குது நான்ஸ்டிக்குக்கும் இதுக்கும் அதை செய்கிறவங்களுக்கு நல்லா தெரியும் முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம வேறு எதுங்கேயுமே வந்து ரொம்ப இரும்பு பாத்திரம்லாம் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு பணியாரம் அடை ஆப்பம் அதெல்லாம் பண்ணும்போதாவது இந்த மாதிரி இரும்பு பாத்திரத்தை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் இது ஒன்றும் நிறைய எண்ணெயெல்லாம் குடிக்காதுங்க ஜஸ்ட் முதல் ஒட்டி ஊற்றுறதோட சரி அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா லேஸாக ஊற்றினா போதும் நான்ஸ்டிக் மாதிரியே தான் இதுவும் மாதிரி ஊற்றிட்டு மூடி வச்சுருங்க மூடி வச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வெந்துடும் உங்களுக்கு மேல் பக்கமும் நல்லா ஆவியிலே பாதிக்கு மேலே வெந்துடும் அப்போ நம்ம திருப்பி போடும்போது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப எண்ணெய் இழுக்காது அதுக்காக தான் மூடி வச்சு சுடுறது இப்போ நம்ம வந்து இதில் எண்ணெயெல்லாம் போட்டிருக்கோன்றது பார்த்தோம் இல்லைங்களா மூங்கில் அரிசி சேர்த்துருக்கோம் அவல் சேர்த்துருக்கோம் நான் எதுக்காக அவல் சேர்த்தேன் அப்படின்னா அவல் சேர்க்கும்போது அது வந்து அரிசி வந்து ஒரு சாஃப்ட்னஸ் கிடைக்கும் ஏன்னா இந்த பாரம்பரிய அரிசியில் எல்லாத்துலேயுமே வந்து மேல் தோல் நிறையா இருக்கும் ஸோ அப்போ அது பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் எவ்வளோ தான் ஊற வச்சு அரைச்சா கூட ஒரு சில நேரம் வந்து கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் அதுக்காக தான் வந்து அவல் சேர்க்குறது சப்போஸ் வந்து உங்களுக்கு அவல் இல்லை வீட்டில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இட்லி அரிசி நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் அவலுக்கு பதிலாக இல்லை ரெண்டு பங்கு மூங்கில் அரிசி ஒரு பங்கு இட்லி அரிசி ஒரு பங்கு அவல் சேர்த்தும் நீங்கள் அரைக்கலாம் ஒரு சிலர் பார்த்திங்கன்னா பணியாரத்துக்கு வந்து ஜவ்வரிசி சேர்ப்பாங்க அப்படி பழக்கம் இருக்கிறவங்க அவலுக்கு பதிலாக ஜவ்வரிசியும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நான் இன்றைக்கி வந்து இதில் கைக்கூத்தல் அவல் சேர்த்துருக்கேன் இது வெள்ளை அவளுக்கு பதிலாக நீங்கள் சிகப்பு அவள் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ சிகப்பு அவள் சேர்க்கும்போது இன்னமே உங்களுக்கு ஸ்ட்ரென்த் நிறைய கிடைக்குங்க உங்களுக்கு வித் ஃபுல் குறிப்பாக பார்த்திங்கன்னா அதில் விட்டமின் பி காம்ப்ளெக்ஸ் சத்துக்கள் ஃபுல்லாக அதை வந்து சிகப்பு அவளில் நிறைய 
நல்லா அது யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் பாருங்கள் நல்லா ஒரு பக்கம் வெந்துருச்சு நல்லா இதை திருப்பி போட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி திருப்பி போட்டிருக்கோம் அது ஒரு ஒரு நிமிஷம் இல்லை ரெண்டு நிமிஷத்தில் அது வெந்துடும் தீயை வந்து கரைச்சி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இரும்பு கல்லில் நீங்கள் பண்ணும்போது சூடு வந்து சீக்கிரம் வந்துடும் அந்த சூடு வந்து ரொம்ப தீயை கூட்டி வச்சிங்கன்னா கீழே பக்கம் ரொம்ப சீக்கிரமாக கரிஞ்சு போன மாதிரி ஆயிரும் ஸோ கொஞ்சம் தீயை குறைச்சி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அந்த சூட்டில் நல்ல நிதானமாக கரெக்டாக வேகிறதுக்கும் உங்களுக்கு சரியாக இருக்கும் உங்களுடைய தனியாரம் வெந்துருச்சு அதை எடுத்துடலாம் நம்ம சட்னி பார்த்துட்டோம் இன்றைக்கி அந்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வித்தியாசமான சட்னி ஸ்ப்ரிங் ஆனியனை தான் வெங்காயத்தால் வச்சு ஒரு சட்னி நிறைய பேர் யோசிக்கிறது தெரியுது எனக்கு ஆனால் இதை நான் ஒரு நாள் தன்படியாக வீட்டில் செஞ்சேங்க ரொம்ப நல்லா இருந்தது டேஸ்ட்டு அதனால் சரி உடனே வந்து வித்தியாசம் வித்தியாசமாக சட்னிலாம் வேணும்னு எல்லோரும் கேட்குறீங்க இல்லைங்களா அதனால் இன்றைக்கி வந்து இந்த பணியாரத்துக்கு நான் இந்த சட்னி வந்து உங்களுக்கு சொல்லித்தரலான்னு நினச்சிக்கிறேன் இந்த சட்னி செய்ய தேவையான பொருட்கள் என்னென்னன்னு பார்த்துருவோம் வெங்காயத்தால் சட்னி செய்ய தேவையான பொருட்கள் வெங்காயத்தால் இரண்டு கப் தக்காளி ஒன்று புதினா கால் கப் தேங்காய் துருவல் கால் கப் இஞ்சி சிறிய துண்டு பச்சை மிளகாய் மூன்று உப்பு ருசிக்கேற்ப எண்ணெய் ஒரு மேஜை கரண்டி வெங்காயத்தால் சட்னி செய்ய தேவையான பொருட்கள்லாம் பார்த்துட்டோம் இப்போ அதை எப்படி செய்கிறதுன்றத பார்க்கலாம் அதை பார்த்து வச்சுக்கோங்க வானொலி சூடான உடனே இதில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் எண்ணெய் சூடான உடனே தக்காளி போட்டுக்கோங்க தக்காளி பச்சை மிளகாய் இஞ்சி நீங்கள் வெங்காயத்தால் எடுத்து கட் பண்ணும்போது கடையில் நம்ம வாங்கும்போது அதில் கீழே வந்து அந்த வெங்காயம் கொஞ்சம் இருக்கும் நீங்கள் அதோடய சேர்த்தே கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் இல்லை வீட்டிலேருந்து பறிக்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த இதை மட்டும் தாள் மட்டும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ நான் வந்து இது வீட்டிலேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கிறேன் அதனால தான் கீழே அந்த வெங்காயம் இல்லாமல் மேலே இருக்க தாள் மட்டும் கட் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா அப்படி கட் பண்ணிவிட்டு விடும்போது திரும்ப பார்த்தீங்கன்னா அது நல்ல மேலே வரும் அதனால் நான் வீட்டில் இருக்கிறதுனால மேலே இருக்க தாள் மட்டும் கட் பண்ணியிருக்கிறேன் நீங்கள் வந்து ஈஸியாக வீட்டிலே ஒரு சின்ன தொட்டியிலேயே வளர்க்கலாங்க ஒரு நாலஞ்சு வெங்காயத்தை எடுத்து ஊடி வச்சிங்கனாலே அழகாக வந்து உங்களுக்கு ஒரு வாரத்துக்கு கண்டிப்பாக ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு வெங்காயத்தால் கிடைக்கும் உங்களுக்கு இதோ இதோட சேர்த்துக்கோங்க இதே நல்லா வதக்கிக்கோங்க கூட கொஞ்சம் புதினா புதினா வந்து விருப்பம் இருந்தால் சேர்த்துக்கலாம் இல்லைனா விட்டுறலாம் நீங்கள் புதினாவுக்கு பதிலாக நீங்கள் கொத்தமல்லி வேணாலும் சேர்த்துக்கலாங்க அடுத்த 
மற்றபடியாக தேவையான அளவு உப்பு கொஞ்சமாக தேங்காய் திருவல் தேங்காய்க்கு பதிலாக பொட்டுக்கடலையும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் பொட்டுக்கடலை இல்லைனா வறுத்த வேர்க்கடலை எது வேணாலும் நீங்கள் இதோட சேர்த்துக்கலாம் பட் நிறையா சேர்க்காதீங்க இந்த குட்டி கப் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம எல்லாம் வதக்கியாச்சு எண்ணெய் ஊற்றிட்டு அதில் பார்த்திங்கன்னா தக்காளி போட்டோம் இஞ்சி பச்சை மிளகாய் வெங்காயத்தால் போட்டிருக்கோம் அதுக்கப்புறமா தேங்காய் துருவல் போட்டிருக்கோம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துருக்கோம் சேர்த்து இதை நல்லா வதக்கியாச்சு இப்போ இது கொஞ்சம் ஆறுனதுக்கப்புறமா நம்ம அரைக்க போகிறோம் இதுக்கு நடுவில் நம்மளுடைய அம்மா போல ஸ்வீட் சிங்கம் போல ஸ்ட்ரென்த் லைன் டேட் ஜாம் வழங்கும் ஆரோக்கிய உணவில் ஒரு சிறிய இடைவேளை வெல்கம் பேக் டு அம்மா போல ஸ்வீட் சிங்கம் போல ஸ்ட்ரென்த் லைன் டேட் ஜாம் வழங்கும் ஆரோக்கிய உணவு பிரேக்குக்கு முன்னாடி நம்ம வெங்காயத்தால் தக்காளி அதெல்லாம் வதக்கணும் இல்லைங்களா அதை ஆற வச்சு நான் இப்போ அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு நல்ல அந்த வெங்காயத்தாலோட பச்சை கலர் வந்து மாறாமலே இருக்கும் உங்களுக்கு இது வந்து நான் வந்து கொஞ்சம் தக்காளியோட கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து அரைச்சிருக்கேன் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாஸ்தா அதுக்கெலாம் வந்து டிப் அப்படி செய்வாங்க அந்த சாஸ் மாதிரி அந்த பெஸ்டோ சாஸ் அந்த மா அந்த மாதிரி செய்கிறதா அதை மாதிரி கூட இதை செய்யலாம் நீங்கள் தண்ணிக்கு பதிலாக கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் சேர்த்து அரைச்சிங்கன்னா அந்த மாதிரி சாஸ் மாதிரியே வந்துடும் உங்களுக்கு இப்போ இப்படி தான் இருக்கும் நம்மளுடைய வெங்காயத்தால் சட்னி இது உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் இதை நீங்கள் கொஞ்சம் தாளிச்சுக்கலாம் தாள் சட்னியும் தயாராகிடுச்சு ரொம்ப சுலபமாக செய்யக்கூடியது கண்டிப்பாக நீங்கள் வீட்டில் வந்து ஒரு சின்ன தொட்டியில் வெங்காயம் வளர்த்திங்கன்னா அடிக்கடி அந்த சட்னி செய்யலாங்க டேஸ்ட்டும் அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் குறிப்பாக இது வந்து எதுக்கு நல்லதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெங்காயத்தாளில் வந்து புற்றுநோய் செல்களை அழிக்கக்கூடிய சக்தி நிறையா இருக்குது அதனால் வந்து புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டவங்களோ இல்லை வீட்டில் வந்து யாருக்காவது வந்துட்டு அடுத்து வர்றவங்களுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கும்போது அவங்கெல்லாம் வந்து அவங்களோட உணவில் இதெல்லாம் கொஞ்சம் நிறைய சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா வெங்காயத்தில் இருக்க சின்ன வெங்காயத்தில் இருக்க சல்ஃபர் ஆகட்டும் இந்த வெங்காயத்தால் ரெண்டுமே பார்த்திங்கன்னா அந்த நோய்க்கான செல்களை அழிக்கக்கூடிய தன்மை நிறைய உள்ளது ஸோ வெங்காயத்தால் வந்து பொதுவாக நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா ஃப்ரைட் ரைஸில் போடுறோம் அது கூட இப்போ தான் நம்ம சேர்க்க ஆரம்பிக்கிறோம் அந்த ஃப்ரைட் ரைஸில் பண்ணுவோமே வேறு எதுலேயுமே நம்ம சேர்க்கறதில்ல குறிப்பாக ஹோட்டலுக்கு போனீங்கன்னா சூப்பில் உங்களுக்கு போட்டு தருவாங்க அதை கூட நம்ம எடுத்து வச்சுருவோம் ஏன்னா அது நிறைய பேருக்கு பிடிக்கிறது இல்லை நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு சட்னி மாதிரி பண்ணுங்கள் இல்லை இதே வந்து நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி வீட்டில் எந்த காய்கறி பொரியல் பண்ணும்போது எப்படி நம்ம மேலே வந்து கொஞ்சம் தேங்காவை தூவோமோ அதே மாதிரி வெங்காயத்தால் ஒரு ரெண்டோ மூணோ கட் பண்ணி நீங்கள் வந்து அந்த காய்கறியில் சேர்த்துட்டு உங்கள் உணவில் வந்து வாரத்துக்கு ஒரு மூணு நாள் நாலு நாள் சேர்த்திங்கன்னா குறிப்பாக வந்து புற்றுநோயாளிகளுக்கு ரொம்ப ஒரு சிறந்த ஒரு உணவுன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த வெங்காயத்தால் சேர்த்து செய்கிறது தான் ஸோ அதனால தான் இன்றைக்கி வந்து நான் வந்து ஒரு சட்னி இதில் பண்ணி காட்டியிருக்கேன் கண்டிப்பாக அதை எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இன்றைக்கி நம்ம வித்தியாசமாக ரெண்டு டிஷ் பார்த்தோம் பாரம்பரிய அரிசியான மூங்கில் அரிசியில் ஒரு கார பணியாரமும் அதுக்கு ஒரு சட்னி வெங்காயத்தால் வச்சு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் கண்டிப்பாக அதை எல்லோரும் செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக செய்யக்கூடியது எளிதாக செய்யக்கூடியது எல்லா இடங்களையும் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு பொருட்கள் வச்சு தான் பண்ணியிருக்கோம் மறக்காம செஞ்சு பாருங்க எப்படி இருந்ததுன்னு எங்களுக்கு சொல்லுங்க மீண்டும் உங்களை அடுத்த வாரம் அம்மா போல ஸ்வீட் சிங்கம் போல ஸ்ட்ரென்த் லயன் டேட் ஜாம் வழங்கும் ஆரோக்கிய உணவில் சந்திக்கும் வரை வணக்கம் கூறி விடைபெறுவது கிருஷ்ணகுமாரி ஜெயக்குமார்